dijo Adela. ¿Y de qué me sirve que haya tantas mujeres en el poder? ¿Qué cambia? ¿Así? Sí. Así fue. Que no servía para nada que hubiera más magistradas, más este, diputadas, más senadoras, más funcionarias bueno, públicas importantes. Mi, mi comentario fue en el sentido de que dicen, estamos dándole su lugar a la mujer, poniéndola en puestos importantes en el país, pero eso no cambia la situación de las mujeres comunes y corrientes, que somos más. No permea. Que no, sí, no. ¿De qué me sirve a mí que haya cinco o seis o diez o veinte funcionarias si la vida de las mujeres en general no cambia? No le hace justicia nadie. No se legisla ni se lleva acabó una buena campaña para evitar los feminicidios, el maltrato, las violaciones. De nada me sirve. Es que ayer me acordé de lo que decía Adela, porque Olga Sánchez Cordero tuvo un puesto muy importante y no se notó que defendiera a la mujer, siendo ella misma mujer, o preferencia vamos a los a las que sufren, a las que... Pero ayer lo volví a ver eso que bien dice Adela, porque para intentar detener la violencia de estos grupos, sacaron a mujeres policías. ¡Ay, pobrecitas! Les va igual que a los hombres. Igual o peor. 17 lesionados, la marcha de ayer... Y claro, destrozos a su paso, pintas, sobre todo de unas que se visten de negro y que son un bloque radical de esas manifestantes, Dora. Sí, ayer se, se vieron escenas, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero las escenas en México fueron, pues en algunos momentos bochornosas, y soy mujer y, y, y he visto mucho y he vivido otro tipo de manifestaciones en un momento de mi vida, pero lo de ayer fue terrible, terrible la forma en que agredían a las mujeres policías, a las reporteras, a las mujeres reporteras, cómo las insultaban y ese grupo de choque, porque yo no lo veo como un colectivo de protesta, lo veo como un grupo de choque, las mujeres que van todas en negro, y que llevaban en sus mochilas eh, la posibilidad de cohetones, de cohetes, de martillos de, de goma, de uno de esos que te rompen hasta la conciencia, y la forma en que se enfrentaban, y cómo una de ellas era tan finita que logró pasar por entre los barrotes, impresionante, cómo le hizo, no sé, y después dos más la siguieron. Se supone que lo que querían era llegar a, a los muros del Palacio Nacional, pero finalmente se conformaron con los escudos, se los arrebataron a las mujeres, los lanzaron hacia donde estaba el grupo de, de colectivos para que los pisaran, como si simbólicamente estuvieran pisando a las mismas mujeres policías. No se enfrentaron las mujeres, las policías en ningún momento con violencia, con gases, nada más era el escudo protector. Al final de la jornada, eh, ya todas formadas, después de que se llevaron algunas que fueron lastimadas, heridas y demás. Eh, el grupo de policías hizo una valla, las despidieron con aplausos y con la banda. Por orden de la Ahí se rompió todo lo bueno que había hecho este grupo de policías. Estaban cumpliendo con su deber, nada más. Pues Pero sí. esa escena tan ridícula me, me, ya, me mató todo lo que había yo aplaudido. Estamos de acuerdo. Pero a ver, dijiste algo. Eh, ellos no usaron gases. Ayer se quejaron los grupos de que les habían lanzado gases desde los que estaban defendiendo el Palacio Nacional, porque traían el lo que tengan los extinguidores, no sé, ese polvo, y eso los estaban echando. Pero en algún momento se quejaron de que les echaban gas lacrimógeno o gas pimienta, que no es lo que debe de hacer la autoridad para evitar que que dañen el palacio. Claro, es el primer paso. El primero es la resistencia. El segundo puede ser usar este tipo de, 
de sustancias y el tercero pues ya es una represión mayor, no sé, agua, mangueras. Pero yo en ningún momento vi, y además en lo que estuve eh, pues, observando en diferentes medios, en ningún momento se vio eso, verse, verse como tal. Pero sí se vio la agresión de los grupos de colectivos hacia las policías y hacia todo lo que se movía. Iban muy bien blindadas, ellas iban con sus cordones, lo que acostumbran. Entonces, ¿por qué salirse de eso? Y lo que pudieron pintar, lo pintaron, ¿eh? lo que pudieron destruir, lo destruyeron. No es la forma. No es la forma. Creo que ahí es en donde se desvirtúa y se diluye totalmente el objetivo real de la manifestación. Mario. Sí, y es que es la estrategia de los grupos de extrema, pues no sé si pues pueden llamar de izquierda, porque finalmente se identifican ellos mismos con el anarquismo. Y, pero la tradición viene de los provocadores que introducía gobernación para eh, hacer eh, no pacíficas las manifestaciones de protesta contra el gobierno, para hacerlas parecer como violentas. Entonces introducía a sus propios grupos que al perder su padrinazgo de parte del gobierno federal, se hicieron autónomos y entre ellos están estos grupos eh, feministas extremos, los cuales son repudiados claramente por las organizaciones feministas que realmente pues, eh, tallan el lomo peleando por la justicia contra las mujeres, contra las mujeres perseguidas, contra las mujeres eh, agredidas en todo en todo el país, ¿no? que son no son estas, son es otro grupo que cuya la, su objetivo es hacer manifestaciones violentas, no lograr un fin ulterior. Pues me sorprende que, que el gobierno no pueda echarles gas pimienta. No quieran, por favor. No es se que quejan, Alejandro. Es el, el círculo vicioso que se construyó desde siempre. A raíz de lo del 68, porque antes eran macana fácil, valga la expresión, antes del 68. O sea, no les temblaba la mano. Muchas veces con un exceso de autoritarismo, desde luego, que no tenía que ver con las causas que, que de la gente que se estaba manifestando como los ferrocarrileros, porque al final eran manifestaciones, uy, nada que ver con lo que vemos ahora, en muchas manifestaciones, las de ferrocarrileros y maestros eran pacíficas totalmente, no destruían ni nada. Entonces, después del 68 viene toda esta idea de ya no vamos a reprimir a nadie porque se nos echan encima de parte del gobierno y seguimos viviendo esto. Entonces, lo que en otro momento era bandera para hoy el gobierno de miren, no, no, nos están eh, violentando, ahora el propio gobierno ya siendo gobierno, o más bien, esa oposición que era gobierno, hoy sí eh, es muy... No, pues eh, no, no metemos las manos porque respetamos los derechos. Y entonces nuevamente caemos en esa eh, ambigüedad en donde ni aplicas la ley, ni ejerces la autoridad, eh, pero no tampoco terminas de apoyar la causa que, que se está manifestando. Porque Claudia lo dijo en la entrevista esta que, que circuló el fin de semana, donde ya se ve totalmente en la presidencia, Diciendo que ella está en contra de las, eh, de las eh, de, del, fe, del feminismo violento y demás, ¿no? Entonces, va, vamos a tener que llegar a un momento, y no me refiero a este gobierno, donde alguien tenga que tomar una decisión drástica. O aplicamos la ley o seguimos en esta anarquía. ¿Ponerles un alto, dices? Con la ley en la mano. Sí, ponerles un alto con la ley en la mano, a hombres, a mujeres, a obreros, a lo que sea que vaya en contra de la ley. Puede ser muy empático como gobierno con las causas, con todas las causas, las de mujeres, las de obreros, las de trabajadores. Puede ser muy empático. Negocia, se sientas a hablar, oye, sí, vamos a hacer. La desesperación, ¿qué sucedió ayer en Guaymas? Terrible. Yo no sé si hay un hay un atentado, eh, eh, estar exactamente celebrando, o más bien conmemorando esta fecha, haciéndola visible en el Palacio Municipal de Guaymas, y un activista de las mujeres, de, de pronto llega a un comando y rafaguea. Hoy no se sabe si fue 
contra sí. las mujeres o contra la presidenta, pero una de las activistas que estaba ahí cayó muerta. Entonces, pues, obviamente, aquí hay cosas que no se están resolviendo que van más allá de una manifestación, sino que con todo lo que diga el gobierno no se ha podido frenar la violencia en este país en todos los géneros. Ahorita te le seguimos. Espérame. Elena Contreras, en esas... Se, se refiere a las manifestaciones. Hay hombres disfrazados y encapuchados como si fueran mujer. Yo lo vi. Es muy no, improbable. No lo Porque creo. no se necesita. No, claro. no, no, no. No, no, son mujeres. Son mujeres. Imagínense si descubren que es hombre. Uy, no, no, lo, no vive para contarlo, ¿eh? No, no. Son mujeres y, y algunas eh, tienen una fuerza y un, unos músculos impresionantes. Ayer las estuve viendo. Si se entrenan, si se preparan, si no sé. Pero no, no son hombres. Imagínate. Ahí sí lo matan. Sí, sí. 